How are geographic information systems relevant to the architect of today? And in what ways do they differentiate themselves against other types of software, such as BIM or CAD? In what ways do they overlap or even fuse with each other? Here, Peter Zeiler, who is Senior Researcher and Research Coordinator of the Department of Neighbourhood Planning at the Faculty of Architecture at the Karlsruhe Institute of Technology, joins us to discuss the role that GIS can play in architecture. Vielen Dank für den, für den spannenden Vortrag erstmal. Und wir haben jetzt alle auch viele Fragen bei den vielen Themen, die du da anreißt, weil ja das GIS tatsächlich unter den Architektinnen und Architekten weniger bekannt ist als das, oder weit weniger bekannt als das CAD. Und was, wo man auch sagen kann, es ist vielleicht an der Zeit, dass sich das ein bisschen ändert, weil da so viele Sachen, die für die Architektur relevant sind, zu holen sind. Ich war besonders angetan durch den Mensch, der da durch den Wald geht und dessen Emotionen. Habt ihr das nur mit dem einen Probanden gemacht? Nein, nein, das, 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 waren, das waren damals Grundlagen, Geschichten, wo wir ausprobiert haben, funktioniert das überhaupt und gibt es Relationen zu einem, ich sag mal, diesen deutschen Premium-Wanderwegen, die jetzt ausgeschildert sind, also quasi da soll man, ist es sehr, sehr emotional gut, auch gute Orientierung, was, was sehr, sehr wichtig ist und man sieht ja gerade bei dem Beispiel, die Orientierung war halt nicht so cool, man verläuft sich dann im Endeffekt auch und hat dann einfach auch mal geschaut, klappt denn das überhaupt und ähm, ist Spannend haben wir im Wald dann nicht mehr weitergemacht, weil es eher so mal so ein Proof of Concept war, klappt es überhaupt diese Messung? Und wo wir mittlerweile sehr, sehr gute Erfahrungen haben, ist einfach bei Fahrradfahrern das zu messen. Also gerade in Osnabrück, ähm, wo wir jetzt ein, ein Projekt haben, sind wir jetzt mittlerweile schon mit 60 Radlern ähm, unterwegs gewesen in der ersten Phase. Wir werden 240 kriegen, bis wir fertig sind. Das heißt, wir haben mittlerweile 650.000 Punkte aufgenommen. Ähm, die sind knapp 300 Stunden unterwegs gewesen und haben dabei so 15.000 von diesen Stressmomenten in der Stadt identifizieren können. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache, wo man, dass man sagen kann, okay, da gibt es eine Konzentration, da müssen wir hinschauen. Ähm, liegt es eben an der Infrastruktur, liegt es an was anderem, ist es ein temporär auftretendes Phänomen und ähm, da kriegen wir so eine Art Frühwarnsystem dann auch vielleicht hin für, für ja, was, was in der Stadt so passiert. Also irgendwann ist, soll das mal so hochskaliert sein, dass man das auch mit anderen Variables in, integrieren kann, dass wir Lust hat, die Daten halt auch zur Verfügung stellen kann, dass man dann quasi so ein, ein Stressindikatorsystem für die ganze Stadt hätte irgendwann mal. Ähm, ob das klappt, weiß ich nicht. Für so zielgerichtete Geschichten wie jetzt das Fahrradfahren auf ähm, städtischen Wegen ist es schon ganz, funktioniert schon ganz gut. Und wegen, wie die Architekten mit GIS arbeiten können, was, was da im Vorgespräch genannt hast, dass dieses QGIS aus deiner Sicht, und das ist ein Open-Source-Programm, das ist also, da machen wir keine Firmenwerbung, wenn wir das hier erwähnen, dass das mittlerweile so gut ist, das finde ich eine wichtige Information und dass das auf allen Plattformen läuft und kompatibel ist mit diesen gängigen GIS-Programmen. Das ist ja etwas, was es quasi zugänglicher macht, ähm, und das andere ist dieses OpenStreetMap, was du ja auch erwähnst, was wir ja auch sehr fleißig in der Lehre verwenden, weil das ja. einfach die ganzen Städte sind als äh, Daten, als Vektordaten stehen zur Verfügung, kann alles Mögliche damit machen, kann die auswerten. Also das heißt, im Moment rücken die Sachen näher zusammen. Merkst du das auch? Ist in Karlsruhe verwenden da die Architekten äh, mehr Gäste schon als früher? Oder wie würdest du das sagen? Ja, def definitiv. Also gerade wenn es ähm, in den Kursen der Landschaftsplanung oder auch bei uns beim Städtebau setzen wir es eigentlich grundsätzlich ein, dass wir versuchen wollen, auch gerade wenn es um städtebauliche Entwürfe geht, dass man die Infrastruktur im Maßstab 1 zu 50.000, 1 zu 25.000 im Endeffekt auch erstmal analysiert, um dann eben auf das Gebiet den Städtebau bis zur Architektur hin auch entwickeln zu können. Und das klappt mehr und mehr gut, muss ich sagen. Also einfach, dass man diese... Ähm, erstmal Informationen dann hat, dass man auch sagen kann, man entwickelt aus der, der, ja, der, des Platzes heraus, aus den Informationen des Platzes heraus auch mehr seinen Entwurf. Ähm, das funktioniert und das klappt eigentlich ganz gut. Bis hin zu diesen Sachen, dass man eben dann auch sagt, okay, man, man überträgt eben 
Geodaten auch in so Programme wie Grasshopper, äh, also in, in Rhino und in Grasshopper, wo man dann auch anfangen kann, parametrisch da ein bisschen rumzuspielen. Ähm, das haben wir zwei, dreimal ausprobiert. Das ist in den Startlöchern, aber ich glaube, dadurch verschneidet das, dass, dass du sagst, okay, du kriegst irgendwann diese, ich sag mal, sehr traditionelle Geodaten, ähm, Fremddatenverarbeitung, wie das auch mal ein Kollege von mir gesagt hat, bis hin zu dieser Entwurfs, äh, diesem Entwurfsakt auf der anderen Seite, der von der CAD-Seite kommt und da in der Mitte, dass, da so ein bisschen, dass man das auch so ein bisschen beweisen kann, warum entwirft man so in die Richtung, also dass man da auch sagen kann, wir haben Fakten, deswegen ist das so und so an dieser Stelle. Das ist eigentlich so ganz spannend. Das versuchen wir zumindest in der Lehre ein bisschen mehr einzubringen, dass wir nicht sagen, es ist halt einfach ein schöpferischer Akt, was schön ist, aber wir versuchen auch noch zu sagen, so wie auch dann eine Erläuterung zum Bebauungsplan, warum wurde das gemacht? Also was ich, was ich den, den Peter gerne fragen würde, also jetzt mal wieder so back to the roots, so ganz standardmäßig, wenn ich als Architekt ähm, mit GIS-Daten arbeiten möchte, was würden wir denn für Anwendungsszenarien ähm, vorschweben? Von wem bekomme ich die Daten und wie gehe ich da ran? Also sind die frei oder muss ich die kaufen und so weiter? Das wäre doch eigentlich mal so eine deutsche Realitätsbetrachtung. Wie geht man denn mit GIS-Daten wirklich um? Also was, was wir wirklich, jetzt, also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen erstmal für, 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 für eine erste Site Exploration, wo du vielleicht gar nicht die Kommune mit dazu hast, ist OpenStreetMap wirklich das Beste im Endeffekt. Du lädst die Sachen erstmal rein, guckst mal, kannst es vergleichen, auch mit Datensätzen aus Google Earth, sei es aus Bing Maps und, oder auch von Apple Maps und vergleichst erstmal, was du da für Sachen hast. Und dann, wenn du wirklich einen Auftrag dann im Endeffekt hast, fragst du natürlich bei der Kommune danach, ob du eben die Originaldatensätze nochmal kriegst, um dann zu schauen, was man dann macht. Eben meistens sind die, ist die Bebauung genauso gut wie, wie im, im Kataster mit drin. Vielleicht hast du noch so ein paar additive Informationen drin. Dann musst du natürlich schauen, was haben wir noch für landschaftsplanerische Maß- oder beziehungsweise Landschaftspläne, die es dann noch von Fachbehörden gibt, dann zu schauen. Dann kriegst du auch oftmals die Baumkataster noch mit ähm, Leitungspläne, je nachdem, was du brauchst. Also das, das sind ja immer so, was, ist, was spricht für Versorgung? Entsorgung, Topografie, ähm, Bebauung, Verkehr und ähm, sonstige Infrastruktur, dass du die Daten dann im Endeffekt sammelst. Und das geht eigentlich verhältnismäßig gut erstmal über OpenStreetMap, wenn man das so, ich sage jetzt mal, im, im Entwurf macht, ähm, in, in der Lehre. Ansonsten will ich da immer über die Behörden gehen und sagen, ähm, was habt ihr denn da für Daten, ähm, was, was brauchen wir denn? Und was ist denn auch, und da sind wir wieder bei der, bei der ersten Sache, Problems first, was ist denn überhaupt unsere Fragestellung für das Gebiet? Brauchen wir denn überhaupt ähm, große Leitungsinformationen ähm, oder ist es dann im Endeffekt nur wichtig, dass wir wissen, es gibt eine Abwasser und es gibt, ein, es gibt eine Stromversorgung und eine Wasserversorgung, ähm, wo kommen die hin und was für ein Gefälle haben wir dann im Endeffekt? Also, ja, aber ich, also was ich jetzt so meinte, sind tatsächlich so die Informationssysteme, also äh, Sonnenstunden und was man alles raus. Es gibt ja also ganz viele Maps für diese ganzen Informationen äh, bis zu dem bis zu der äh, Dichte von Pollen, die da rumfliegen oder äh, äh, wie oft äh, Wind, Windsogkräfte dort stattfinden. Das sind ja tatsächlich sehr komplexe Informationen, die man, äh, ich so kenne es beispielsweise aus der Schweiz, da gibt es unglaublich viele Maps, die man aufeinander machen kann und mit so bullschen Operationen verschneiden kann, um dann rauszubekommen, welche Areale sind beispielsweise besonders gut für Bebauung geeignet und welche nicht so sehr. Also so war, so war mein klassisches Verständnis von GIS eigentlich. Ja, das ist aber eher so der regionale Kontext, wenn du überhaupt neu noch bauen willst. Ne? Das ist ja eigentlich oftmals ja, auch so eine, ja, so eine Geschichte, ja. also was sehr, sehr auf Expansion ausgegangen ist. Und ähm, wenn man die, dieses Glück hat, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich ermittle das, ob den optimalen Standort. Das ist immer so eine Sache. Da, da passt das natürlich auch so. Aber oftmals sind es ja auch noch ganz andere Sachen, dass es eben im urbanen Gefüge noch mal, in, 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 bei der Nachverdichtung eher knarzt und knarrt. Und da muss man dann halt schauen, was kriege ich dazu für Daten dazu. Also die, 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 ich sage, ja, räumliches Leitbild, irgendwie immer Leitbilddiskussionen in einem riesengroßen Maßstab, da krieg, kannst du natürlich Daten übereinander legen, was du willst. Ähm, gehen wir jetzt aber klassisch mal dran, dass man sagt, wir haben eine Aufgabe für ein konkretes Gebiet und schauen, was für Einflüsse da drauf wirken. Dann muss man da auch wieder schon mal ein bisschen ganz anders dran gehen. Ähm, ist immer die Fragestellung, glaube ich. Wie, wie ist das dann eigentlich kompatibel? Das wäre für mich noch eine Frage. Also gerade hat die, die Google Earth, Google Maps Welt, hat ja sicher auch einfach äh, die, die ganze GIS-Community ein bisschen 
überrascht, erst wie das dann erschien, oder? Wie ist, kannst du Sachen von dort auch in GIS-Systeme übernehmen? Ist da, gibt es da einen Transfer, als mal abgesehen davon, oder kannst du von Open, von OpenStreetMap Sachen in die, in so QGIS übernehmen? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, es gibt so, sogenannte Web Mapping Service, WMS Server. Das heißt, du kriegst einfach eine Kartengrundlage, die kannst du im Hintergrund streamen. Das ist bei vielen Sachen möglich, also bei Google, sei es auch von OpenStreetMap. Ähm, das ist jetzt immer so erstmal die Repräsentation für die Hintergrundkarte. Ähm, OpenStreetMap kannst du als Datenbank direkt auch schon in QGIS zum Beispiel reinlesen. Das kompiliert es und dann kriegst du auch diese Sachen, die du sonst als Shape-Datei runterlädst, ähm, kriegst du auch als Datensatz dann so direkt erzeugt, ohne dass du über, was weiß ich, diesen ähm, Server der Geofabrik oder so, wo die Sachen sonst her kriegst, gehen musst. Es gibt dann noch gerade Anbieter, also jetzt ähm, wie zum Beispiel die Umweltämter, die sind da extrem gut. Die geben dann sogenannte Web Feature Service, das heißt also nicht mehr nur Bildinformationen, sondern sogar ähm, Vektorinformationen zur Verfügung, mit denen du dann auch so leichte Abfragen innerhalb deines, deines, deines Programms dann wieder abrufen kannst. Und das ist ganz nett. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wer ist hinten dran, wer stellt die Daten zur Verfügung, wie weit sind sie offen, die Daten. Vieles ist doch dann dem geschuldet, dass eben, es muss es die geografische Projektion vorhanden sein. Und interessanterweise, wenn man in die Projektionssysteme gerade in Cubis reinguckt, ähm, da haben wir, glaube ich, knapp 4000 Projektionssysteme oder sowas drin. Also die Daten kannst du alle zusammenpacken. Und was ja auch nochmal so eine Parallelwelt ist, ich glaube, das ist ähm, auch von Google Earth, ähm, inklusive SketchUp, damals diese, als diese kleinen Häuschen alle gebaut werden, wurden mit den Texturierungen von Fotos und so weiter. Das ist ja schon eigentlich ziemlich beeindruckend, wenn man da durch Manhattan die wirklichen Straßenbilder anschaut und diese ähm, simulierten, die sind ja gar nicht so weit von, voneinander entfernt, inklusive dem, dass man natürlich diese ganzen ähm, Stadtorte mit Erfahrungen von Usern und dem Internet koppelt. Das sind ja auch Informationen, die auf eine Geografie eigentlich ähm, positioniert werden. Diese Denke ist natürlich... Ähm, ein Automatismus und diese Automatismen funktionieren, glaube ich, inzwischen ganz gut durch die Handys und durch die, durch die Möglichkeit und Tricks irgendwie Informationen da auch mit reinzubekommen. Und das ist natürlich nochmal ein ganz interessantes Beispiel. Ich glaube, also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Der, der eine Punkt ist, dass früher GIS-Daten zu erzeugen wahnsinnig teuer waren. Und die einzigen, die daran ein Interesse hatten, waren die Gemeinden und die hatten dann einfach nicht ausreichend Geld dafür, um das zu finanzieren. Ich glaube, ähm, interessant ist ja beispielsweise, wenn man anguckt, wie die neuen äh, Navigationssysteme funktionieren von den Autos. Die su suchen einfach, die scannen jedes Verhalten von jedem Nutzer ab äh, über die Geodaten und auf die Art und Weise kriegt man raus, wo Staus sind und so weiter. Das ist ja ein, das ist ja ein sehr schönes, sogar zeitgebundenes äh, geografisches Informationssystem, nur mal als Beispiel. Und ich glaube, die Dinge, die werden viel selbstverständlicher in unserer Welt auftauchen mhm. und sind alles GIS-Systeme. Plus, dass es nicht nur zur, zur direkten Planung ist, sondern es gibt auch diese Mecca-Apps in, in den Städten, wo man einfach sagen kann, hier so ein Schlagloch die ganze Zeit und auf die Art und Weise durch die, durch die Anstauung oder Ansammlung von Beschwerden ähm, wird dort geschaut, was ist denn da eigentlich los, was, was könnten wir hier dran ändern. Und ich glaube, das sind die modernen Ge Ge geografischen Informationssysteme, die auch tatsächlich einfach im Alltag wirklich funktionieren. Und die, die zur Planung äh, stattfinden, die muss man wirklich, das ist glaube ich schon so, wie der Peter gesagt hat, die musst du, da musst du ein Problem haben und dann musst du gucken, oh, wie kriege ich das Problem raus und dann möglicherweise über GIS. Ich, ich denke, wir haben im Buch schon auch vorhergesagt, dass ähm, CAD und GIS und auch BIM äh, eher zusammenwachsen, vielleicht sogar verschmelzen, würde ich weiß nicht, wo wir den Ausdruck gebraucht haben, verschmelzen. Aber die Vorhersage war eigentlich, dass diese sich äh, nähern würden und, und, und mehr oder weniger. Ähm, ist das tatsächlich noch so? Also siehst du das noch so? Und, und ist die, oder ist es mehr wirklich der Fall, dass es einfach andere Anwendungsgebiete sind und diese Arten der Software auch wirklich äh, unabhängig voneinander bleiben werden? Na, ich glaube, von der Denkweise nähern die sich schon sehr, sehr dran. Also ähm, dieses, dass, dass wir eben wissen, was ist Leben dran, dass wir wissen, dass wir weitere Abfragen gehen. Ob die jetzt, in, ich sage jetzt mal, im System sich annähern, und dann sollten wir ja wieder über, über Software-Systeme ansprechen, ähm, sehe ich jetzt im Moment nicht ganz so sehr. Man, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo sowas passiert, wo, wo man auch Sachen einlesen kann, also eben die Geodaten in, in, in BIM-System, wo man dann darauf arbeiten kann. 
zurückspielen wäre ja auch noch die Sache, dass man sagt, okay, alle Bauanträge werden jetzt BIM-konform wieder in Geodatensystemen zurückgespielt. Ähm, Kann das das? Und da muss man halt gucken, klappt das dann im Endeffekt auch.